ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி கூட்டாண்மையில் எடுப்பு மீது வட்டி கணக்கிடுதல் அப்படின்ற அந்த கணக்கை பார்க்கலாம் இது வந்து அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினில் ரொம்ப அடிக்கடி கேட்குறாங்க ரொம்ப முக்கியமான கணக்குங்க இதில் பாருங்கள் எடுப்பு மீது வட்டி கணக்கிடுதல் அப்படின்னா கூட்டாளிகள் தங்களுடைய சொந்த செலவுகளுக்கு அந்த நிறுவனத்திலிருந்து எடுத்துப்பாங்க அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக எடுப்பாங்க எப்படி எடுப்பாங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு மாத ஆரம்பத்தில் எடுப்பாங்க ஒவ்வொரு மாத ஆரம்பம் அப்படின்னாக்கா ஒன்றாம் தேதி ஒன்றாம் தேதி அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக எடுப்பாங்க ஒரே தொகை மாற்றி மாற்றி எடுக்க மாட்டாங்க ஆயிரம் ரூபாய் எடுக்கிறாங்கனாக்கா ஒவ்வொரு மாதம் ஒன்றாம் தேதியும் ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாத நடுவில் எடுக்கிறது அதாவது ஒரே தொகை ரெண்டாயிரம்னா ஒவ்வொரு மாதம் நடுவில் அது நடுவுன்றது பதினஞ்சாம் தேதி ஒவ்வொரு மாத நடுவில் பதினஞ்சாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி ஒரே தொகையை அவங்க எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அந்த வருஷம் ஃபுல்லாகவும் பன்னெண்டு முறை எடுத்துக்குவாங்க பன்னெண்டு மாதத்துக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாத இறுதியில் அதாவது முப்பதாம் தேதியோ முப்பத்தொன்னாம் தேதியோ அதை ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசியில் கடைசி நாள் அன்றைக்கி எடுத்துப்பாங்க அதுவும் அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக ஒரே தொகையை எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதம் ஆரம்பத்தில் எடுத்தால் அல்லது நடுவில் எடுத்தால் அல்லது இறுதியில் எடுத்தால் அதுக்கு மூணு விதமான ஃபார்முலா நான் இங்கே எழுதி கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் பத்திரமா நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஈஸியாக அந்த கணக்கை போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு மாத ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்தில்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றாம் தேதி ஒன்றாம் தேதி ஒன்றாம் தேதி ஒன்றாம் தேதி எடுத்திங்கனாக்கா இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்னாக்கா எடுக்கும் தொகை எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு பன்னெண்டு இந்த பன்னெண்டு என்னென்னாக்கா பன்னெண்டு வருஷம் ஃபுல்லாக பன்னெண்டு முறை எடுப்பாங்க ஒவ்வொரு மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஒன்றாம் தேதி ஒன்றாம் தேதி ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் தானே அந்த மாதிரி பன்னெண்டு முறை அதை எடுப்பாங்க எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு வட்டி வட்டி வீதம் வட்டி வீதம் எவ்வளோ வட்டி வீதம் கொடுப்பாங்க கணக்கில் ஆறு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் அதை போட்டுக்கணும் இன்ட்டு ஆறு அரை ஆறு அரை மாதங்கள் இந்த ஆறு அரை மாதங்களுக்கு நீங்கள் அவரேஜாக கண்டுபிடிச்சிங்கனாக்கா எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு வந்துடும் அப்போது எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு வட்டி விகிதம் இன்ட்டு ஆறு அரை மாதங்கள் டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு இது வந்து ஃபார்ம்லா எடுக்கும் தொகை அவங்க கொடுத்துருப்பான் எடுக்கும் தொகை எவ்வளோ ஆயிரம் ஒவ்வொரு மாத ஆரம்பத்தில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஆயிரம் போட்டுக்கணும் எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு பன்னெண்டு வட்டி விகிதம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அது இன்ட்டு ஆறரை மாதம் ஆரம்பம் அப்படின்னாக்கா அது ஆறரை மாதம் டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு மாத நடுவில் அதாவது பதினஞ்சாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அந்த மாதிரி அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக ஒரே தொகையை மாற்றி மாற்றி எடுக்கக்கூடாது ஆயிரம் ரூபானா ஆயிரம் ரூபா தான் அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நடுவில் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாத நடுவில் எடுத்தால் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது அது பாருங்கள் எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு வட்டி வீதம் அவன் கொடுக்குற வட்டி வீதம் வட்டி வீதம் இன்ட்டு ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் ஆறு மாதங்கள் டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு அதாவது எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் எடுக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு மாதம் எடுக்கிற அந்த ரெண்டாயிரம் தொகை இன்ட்டு பன்னெண்டு வட்டி விகிதம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க அஞ்சோ ஆறு எத்தனை சதவீதம் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த வட்டி விகிதம் இன்ட்டு ஆறு மாதங்கள் டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாவுக்கும் இந்த ஃபார்ம்லாவுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் இருக்குது பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் எடுத்தால் ஆறரை மாதம் நடுவில் எடுத்தால் ஆறு மாதம் அதே மாதிரி இறுதியில் எடுத்தால் இறுதியில் எடுக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க அதாவது இறுதினா என்ன அந்த மாதத்தினுடைய கடைசி நாள் கடைசி நாள்ன்றது முப்பதாம் தேதியோ முப்பத்தொன்னாம் தேதியோ இருக்கும் அதனால் ஒவ்வொரு மாதம் இறுதியில் எடுத்தால் அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்னாக்கா எடுக்கும் தொகை எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு பன்னெண்டு அந்த மாதிரி பன்னெண்டு மாதம் எடுப்பாங்க ஒவ்வொரு மாதம் இறுதினாலும் அது பன்னெண்டு முறை எடுப்பாங்க இன்ட்டு வட்டி வீதம் இன்ட்டு வட்டி வீதம் இன்ட்டு ஐந்து அரை ஐந்தரை மாதங்கள் ஐந்தரை மாதங்களுக்கு தவறாயம நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வட்டி எடுப்பு மீது வட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு இப்போ நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு மாதம் ஆரம்பத்தில் எடுத்தால் அது வந்து ஆறரை மாதங்களுக்கு போடணும் ஆறரை மாதங்களுக்கு போடணும் ஒவ்வொரு மாதம் நடுவில் எடுத்தால் ஆறு மாதத்துக்கு போடணும் ஒவ்வொரு மாதம்
ஒவ்வொரு மாத நடுவில் எடுத்தால் ஆறு மாதத்துக்கு போட்டால் போதும் இறுதியில் எடுத்தால் ஐந்தரை மாதங்களுக்கு போடணும் வட்டி உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் ஆரம்பம் ஆறரை நடு ஆறு இறுதி ஐந்தரை இது தான் வித்தியாசம் மற்றது எல்லாமே ஒன்று தான் பாருங்கள் எடுக்கும் தகை இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு வட்டி டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு எடுக்கும் தகை பன்னெண்டு வட்டி எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் ஆரம்பம் ஆறரை நடு ஆறு இறுதி ஐந்தரை இது வித்தியாசம் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கணக்கு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கணக்கு பாருங்கள் இதை அப்ளை பண்ணி எப்படி நம்ம இந்த கணக்கை போடலாம் அப்படின்னு நம்ம பாருங்கள் பாருங்கள் பயிற்சி கணக்கில் எடுப்பு மீது வட்டி சுந்தர் சண்முகம் என்னும் இரு கூட்டாளிகள் சமமாக லாப நட்டங்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர் சுந்தர் ஆண்டு முழுவதும் ஒவ்வொரு மாத இறுதியில் ரூபாய் இரண்டாயிரம் எடுத்துக்கொள்கிறார் சண்முகம் என்பவர் ஒவ்வொரு மாத தொடக்கத்தில் ரூபாய் நாலாயிரம் எடுத்துக்கொள்கிறார் ஆண்டுக்கு பத்து சதவிகிதம் எடுப்புகள் மீதான வட்டியை கணக்கிடுக இப்போ நம்ம எப்படி இதை போடுறது நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த ஃபார்ம்லாவை அப்ளை பண்ணி எப்படி இந்த கணக்கு போடுறது அப்படின்னு இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் சுந்தர் சண்முகம் இன்னும் இரு கூட்டாளிகள் சமமாக லாப நட்டக்களை பிந்த வர லாபத்தை சமமாக எடுத்துக்கிறாங்க சரி சுந்தர் ஆண்டு முழுவதும் ஒவ்வொரு மாத இறுதியில் ஒவ்வொரு மாத இறுதியில் நம்ம ஒரு ஃபார்மில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் என்ன ஒவ்வொரு மாத இறுதியில் ஒவ்வொரு மாத இறுதியில் இறுதியில் எடுத்தால் எடுத்தால் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது நமக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் மனப்பு மனப்பலும் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அதை பாருங்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு மாத இறுதியில் இது யார் ஃபஸ்ட்டு சுந்தர் சுந்தரின் எடுப்பு மீது வட்டி எடுப்பு மீது வட்டி சுந்தர் எவ்வளோ எடுக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா சுந்தர் ஒவ்வொரு மாத ஒவ்வொரு மாத இறுதியில் இறுதியில் எடுக்கும் தொகை எவ்வளவு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் சரி இது இறுதியில் எடுக்கிறார் தொகை எவ்வளோ ரெண்டாயிரம் சரி வட்டி வீதம் எவ்வளவு வட்டி வீதம் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது பத்து சதவீதம் இது இருந்தால் நமக்கு போதும் இப்போ நம்ம ஃபார்ம்லா என்ன எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு வட்டி இன்ட்டு இறுதி ஐந்து அரை டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு எடுக்கும் தொகை கொடுத்துருக்குறாங்க ரூபாய் ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு பன்னெண்டு வட்டி விகிதம் பத்து இன்ட்டு ஐந்து அரை டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு சரி இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஐந்தரை இருக்குது இல்லையா இதை எப்படி நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னாக்கா பாருங்கள் அஞ்சரைன்றது அப்படியே நம்ம போட முடியாது இதை இதை ரெண்டையும் பெறிக்கணும் ரெண்டஞ்சு பத்து இதை கூட்டிக்கணும் பதினொன்று அது எப்படி எழுதலாம் தெரியுமா பதினொன்று பை ரெண்டு தான் அஞ்சரை இப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரெண்டு ஆயிரம் இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு பதினொன்று பை ரெண்டு டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு சரி இதா இதையும் அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாது இது அடுத்த ஸ்டெப்பில் எப்படி எழுதுன்னு தெரியுங்களா ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பத்து 
இன்ட்டு மேலே இருக்கிற பதினொன்று மேலேயே போட்டுக்கோங்க கீழே இருக்கிற ரெண்டு அப்படியே கீழே இறக்கிக்கோங்க இன்ட்டு ஆல்ரெடி இருக்கிற பன்னெண்டு இன்ட்டு நூறு அதாவது இந்த அஞ்சரையை இப்படி போட்டுக்கணும் ரெண்டு அஞ்சு பத்து ரெண்டையும் பெருக்கி இதை கூட்டிக்கணும் ஏற்கனவே படிச்சுருப்பேங்கன்னு நினைக்கிறேன் பதினொன்று பை ரெண்டு இதை அப்படியே மேலே போட்டுக்கோங்க இதையும் அப்படியே போட்டு நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது அதனால் அடுத்த ஸ்டெப்பில் மேலே இருக்கிற பதினொன்று மேலே போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ரெண்டை கீழே கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை ஈஸியாக அடிக்கலாம் பன்னெண்டுக்கு இந்த பன்னெண்டு இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ இதை ரெண்டு அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டும் ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ குடிக்கணும் அதாவது நூறு இன்ட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி நூறு தான் சுந்தரின் எடுப்பு மீது வட்டி அதாவது சுந்தரின் எடுப்பு மீது வட்டி ரூபாய் ஆயிரத்தி நூறு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சுந்தரின் எடுப்பு மீது வட்டி நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா ரூபாய் ஆயிரத்தி நூறு வந்திருக்கு அடுத்தது பாருங்கள் யார சண்முகம் சண்முகத்தின் எடுப்பு மீது வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் சண்முகத்தின் எடுப்பு மீது வட்டி சண்முகத்தின் எடுப்பு மீது வட்டி எடுப்பு மீது வட்டி சண்முகம் எவ்வளோ எடுக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா சண்முகம் ஒவ்வொரு மாத தொடக்கத்தில் நாலாயிரம் எடுக்கிறார் சண்முகம் ஒவ்வொரு மாத ஒவ்வொரு மாத தொடக்கத்தில் ரூபாய் நாலாயிரம் எடுக்கிறார் எடுக்கிறார் சரி அடுத்தது இந்த ஒவ்வொரு மாத தொடக்கத்தில் எடுத்தாக்க நமக்கு எவ்வளோ ஃபார்முலா அப்படின்னாக்கா எடுக்கும் தொகை எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு வட்டி வீதம் இன்ட்டு ஆறு மாதம் சாரி ஆறரை மாதங்கள் ஆறரை மாதங்கள் தொடக்கம் எடுத்தால் ஆறரை மாதம் நடுவில் எடுத்தால் ஆறு இறுதியில் எடுத்தால் ஐந்தரை இவர் தொடக்கத்தில் எடுக்கிறாரு ஆனால் ஆறரை மாதங்கள் போட்டாச்சு இப்போ எடுக்கும் தொகை எவ்வளவு நாலாயிரம் டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு எடுக்கும் தொகை இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு வட்டி விகிதம் இன்ட்டு ஆறரை டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு இது ஃபார்முலா சரி இப்போ இந்த அதை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி கணக்கு போகிறது அப்படின்னாக்கா பாருங்கள் எடுக்கும் தொகை எவ்வளவு நாலாயிரம் எடுக்கிறார் இந் அந்த மாதிரி பன்னெண்டு மாதம் எடுப்பார் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆரம்பத்தில் எடுக்கிறாரு தொடக்கம்னா அது மாதிரி பன்னெண்டு முறை எடுப்பார் இன்ட்டு வட்டி விகிதம் பத்து சதவிகிதம் நம்ம போ கொடுத்துருக்குறாங்க இன்ட்டு ஆறு அரை டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏற்கனவே நம்ம ஆறரையை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னாக்கா இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணு பை ரெண்டு அதாவது நாலாயிரம் இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு பதிமூணு பை ரெண்டு டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு சரி இதை அப்படியே நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது இதை இன்னொரு ஸ்டெப்பில் கொண்டாடணும் எப்படி நாலாயிரம் இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பத்து மேலே இருக்கிற பதிமூணு அப்படியே மேலே வச்சுக்கோங்க கீழே இருக்கிற ரெண்டு அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துடுங்க இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு நூறு இப்போ கேன்சல் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு அடிச்சுருங்க இந்த ஒரு ஜீரோவுக்கு இந்த ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடும் இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடும் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு ஒன் ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோ போட்டுக்கணும் அதாவது பதிமூணு இன்ட்டு இரநூறு பெருக்கினீங்கன்னா ஜீரோ ஆறு ரெண்டு எவ்வளவு அதாவது ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுநூறு ஷண்முகத்தின் எடுப்பு மீதான வட்டி ஷண்முகத்தின் 
எடுப்பு மீது வட்டி இங்கே வேறு ஒவ்வொரு மாத நடுவில் இங்கே கணக்கு இல்லை அந்த கணக்கு நான் பார்த்தேனாக்கா உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அந்த கணக்கு போட்டு காட்டுறேன் இன்னும் நிறைய எடுப்பு மீது வட்டி இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு காலாண்டு இறுதி அரையாண்டு இறுதி அவ்வப்போது எடுக்கிறது இதெல்லாம் இருக்குது நான் பின்னாடி பின்னாடி வீடியோவில் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் நன்றி வணக்கம்